ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা মামুন একাডেমি থেকে আমি আব্দুল্লাল মামুন আবার আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এক্সেলের চমৎকার একটা জিনিস বিশেষ করে এটা ব্যবহৃত হয় বেশি হচ্ছে ব্যাংকে এবং ইনভয়েস তৈরি করার সময় আমরা ব্যাংকে যদি কখনো টাকা জমা দিতে যাই অথবা চেক দিয়ে যদি ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে যাই সেক্ষেত্রে অঙ্কের ফিগারের নিচে আমাদের কিন্তু একটা কথায় লিখে দিতে হয় যে এত লাখ এত হাজার এত টাকা অনলি এবং ইনভয়েস তৈরি করার সময় নাম্বারের সাথে আমাদের নিচে কথায় সেই সংখ্যাটা লিখে দিতে হয় যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে তেত্রিশ হাজার সাতশো একত্রিশ টাকা ছিয়াত্তর পয়সা এই জিনিসটার এখানে কথায় লেখা আছে ইংলিশে লেখা আছে যে কি থার্টি থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান টাকা অ্যান্ড সেভেন্টি সিক্স পয়সা এবং বাংলায় লেখা আছে তেত্রিশ হাজার সাতশত একত্রিশ টাকা ছিয়াত্তর পয়সা এই জিনিসগুলো বিশেষ করে ব্যাংক অথবা ইনভয়েস তৈরি করার সময় প্রয়োজন হয় বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই জিনিসটা আপনি কিভাবে তৈরি করবেন দ্যাট মিন্স নাম্বারকে কিভাবে আপনি ওয়ার্ডে কনভার্ট করবেন অথবা বলা যেতে পারে কি কারেন্সি কনভার্সেন আপনি নাম্বারকে কিভাবে কারেন্সিতে কনভার্ট করবেন তাহলে বন্ধুরা কথা না বেরিয়ে চলুন আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই এখান থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ সপ্তাহে বৃহস্পতি শুক্র শনি তিন দিনে আমি তিনটা টিউটোরিয়াল আপলোড করে থাকি আপনি যদি সেই আপলোডেড ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চান তাহলে এখনই এই যে বেল আইকন আছে এখানে আলতো করে একটা সোয়া দিয়ে রাখুন যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব এই জায়গাটা আপনি সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর আপনি যদি মনে করেন যে এখন ব্যস্ত আছেন ভিডিওটি দেখতে পারবেন না তাহলে সেই ভিডিওতে গিয়ে এই যে ঘড়ির একটা কাটা আছে এখানে আপনি ক্লিক করবেন তাহলে আপনার এই ভিডিওটা এই নোটিফিকেশন বারে এখানে লাইব্রেরিতে আপনার যোগ হয়ে যাবে আপনি যে কোনো ফ্রি টাইমে আপনি এটা দেখতে পারবেন তাহলে বন্ধুরা কথা না বলিয়ে চলুন আমরা সরাসরি প্রজেক্টে চলে যাই ওয়েলকাম ব্যাক ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলে নিচ্ছি বন্ধুরা এই ভিডিওটির জন্য আসলে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন অনেকগুলো রিকোয়েস্ট আমি পেয়েছি রিসেন্টলি যেই রিকোয়েস্টটি পেয়েছি সেটার জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন হচ্ছে খাইরুল আলম ভাই উনি রিকোয়েস্ট করেছেন সেম জিনিসটা আমি আপনাদেরকে এতক্ষণ যেটা বললাম উনি সেই জিনিসটাই রিকোয়েস্ট করেছেন তো খাইরুল আলম ভাই আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই রিকোয়েস্টটি করার জন্য তো ভাই আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য তো চলুন আমরা আমাদের প্রজেক্টটি শুরু করি আর তার আগে একটু বলে রাখি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই ইংলিশ কনভার্সনটা যে আপনি কিভাবে ইংলিশ কনভার্সন করবেন সংখ্যাকে ইংলিশে কনভার্সন করবেন আমি যদি কখনো সুযোগ পাই আগামী পর্ব অথবা যে কোনো একটা পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে সেটাকে বাংলায় কনভার্ট করবেন যেমন তেত্রিশ হাজার সাতশত একত্রিশ টাকা কারণ হচ্ছে অনেকগুলো বিশেষ করে যারা ইনভয়েস তৈরি করেন বেশিরভাগ ইনভয়েসগুলি আসলে বাংলায় থাকে তো তারা কিভাবে বাংলায় কনভার্সন করবেন সেই জিনিসটা আমি যে কোনো একটা টিউটোরিয়ালে দিয়ে দিব তো আপনি যদি এই জিনিসটা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন ওকে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রজেক্ট ফাইলটি ওপেন করা আছে ঠিক আছে এখন আমরা প্রজেক্ট ফাইলটি ওপেন করার পর প্রথমে যাব হচ্ছে কি আমাদের ডেভেলপার ট্যাবে আমরা এই যে হোম রিপনের ডান সাইডে লাস্টে একটা ডেভেলপার ট্যাব আছে বাট এই জিনিসটা সবার থাকবে না কারণ হচ্ছে বিশেষ করে যারা ভিভিএতে কাজ করে তাদের আসলে এই ডেভেলপার ট্যাবটা প্রয়োজন না বিশেষ করে আমার মতো যারা আছে তাদের কিন্তু ডেভেলপার ট্যাবের প্রয়োজন হয় না কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে ভিভিএর কাজ তো আপনার যদি আমার মতো এরকম স্ক্রিনটা থাকে এরকম ট্যাব এই যে রিবনটা আছে এরকম থাকবে তো আপনার লাগবে হচ্ছে ডেভেলপার ট্যাব তো আপনি ডেভেলপার ট্যাবটা প্রথমে নিয়ে আসতে হবে সেটা কিভাবে নিয়ে আসবেন যে কোনো একটা খালি জায়গায় আপনি কাস্টমাইজ রিবনে ক্লিক করবেন দেন চলে যাবেন হচ্ছে এই যে যেরকম থাকুক আপনি এখানে ক্লিক করবেন কাস্টমাইজ রিবন এবার দেখেন এই যে ডেভেলপ ট্যাব ডেভেলপার যে ট্যাবটা আছে এই ট্যাবে আপনার আনচেক করা আছে এটাকে আপনি চেক করবেন দেন হচ্ছে ওকে ক্লিক করবেন এবার দেখেন ডেভেলপার ট্যাবটা ওপেন হয়ে গেছে ওকে এবার হচ্ছে এই ডেভেলপার ট্যাবের আমি চলে যাব হচ্ছে ভিজুয়াল বেসিকে এখানে আমি ভিজুয়াল বেসিকে ক্লিক করলাম ওকে এখন আপনি যদি মনে করেন যে ভাই আমার তো মাউস নষ্ট আমি ভিজুয়াল বেসিকে মাউস দিয়ে যেতে পারবো না ডেভেলপার ট্যাবে আসার পর আপনি অল্ট এফ ইলেভেন আপনার ডেভেলপার ট্যাবটা ওপেন হয়ে যাবে এরপরে আপনি এখানে যে কোনো জায়গায় এই যে খালি জায়গায় আপনি রাইট বাটন করবেন রাইট বাটন করার পর আপনি ইম্পোর্ট ফাইল ইম্পোর্ট ফাইলে যাওয়ার পরে এই একটা ফাইল আমি এখানে ইম্পোর্ট করব এই ফাইলটা আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন ওকে দেন আমি দেবো হচ্ছে ওপেন বাট এটা ওপেন হলো না কারণ হচ্ছে এটা এখানে এই যে এখানে মডিউল যে আছে এই মডিউলে আসলে এটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে যে এই মডিউলটা আমি এখন আর ওপেন করতেছি না কারণ এটা হচ্ছে একটা 
এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনি এখানে ক্লিক করার পর এরকম একটা পপ আপ মেনু আসবে এই পপ আপ মেনুটা আসার পর আপনি এখানে ক্লিক করবেন হচ্ছে নো বাটনে নো বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি এই যে ফাইলটা এই ফাইলটা আপনি যে কোনো একটা সাপোজ জায়গায় আপনি সেভ করতে পারেন সাপোজ আমি এই ফাইলটার নাম দিলাম হচ্ছে কি যে মামুন একাডেমি বা ইনভয়েস যে কোনো একটা কিছু দিলাম ঠিক আছে ইনভয়েস এম একাডেমি ওকে এই ফাইলটার নাম দিয়ে আমি এটাকে সেভ করব এখানে নামটা লেখার পরে এবার হচ্ছে আসল কাজ জেনারেলি আমরা যে এক্সেলে কাজগুলো করি সেই ফাইলগুলোর এক্সটেনশন হচ্ছে এক্সেল ওয়ার্কবুক এক্স এল এস এক্স দ্যাট মিন্স এক্সেল এর যে ফরমেটটা এক্সটেনশনটা সেটা বাট এই জিনিসটা আপনি এক্সেল এর ফরমেটে সেভ করলে হবে না কাজ করবে না আমাদের কি করতে হবে এই যে ড্রপ ডাউন আসে ড্রপ ডাউন থেকে ক্লিক করে এক্সেল ম্যাক্রো এনাবেল ওয়ার্কবুক এই জায়গাটায় এক্স এল এস এম এই জায়গাটায় ক্লিক করে এই ফাইল এক্সটেনশনটা আপনি সিলেক্ট করবেন দেন হচ্ছে আপনি এটাকে সেভ করবেন ওকে আমার সেভ হয়ে গেল এখন এখান থেকে আপনি বের হয়ে যাবেন এখন বের হওয়ার জন্য আপনি এখানে ফাইলে ক্লিক করে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে ক্লোজ অ্যান্ড রিটার্ন এখানে এখন চলে আসলো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমি এখানে কি করব এখানে আমি ফাংশনটা ইউজ করব যে ফাংশনটা আমরা একটু আগে ভিভিয়েতে তৈরি করেছি সেটা কিভাবে ইউজ করব আমরা এখানে এফএক্সে ক্লিক করব এফএক্স ইনসার্ট ফাংশন এপেক্স মানে এপেক্স সজল ভাই না এটা এক্সেল এর এপেক্স ওকে ক্লিক পপ আপ মেনুটা আসলো আসার পর আমরা ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে এবার আমরা নিচে চলে যাব দেখেন ইউজার ডিফাইন নামে একটা ফাংশন ক্রিয়েট হয়েছে যেটা আমরা একটু আগে ভিভিয়েতে তৈরি করে এসেছি সেই ফাংশনটা এখানে ইউজার ডিফাইন নামে চলে আসছে দেন এটাকে সিলেক্ট করে আমরা দেব হচ্ছে এই যে এটা যখন আমি সিলেক্ট করলাম তখন একটু আগে যে ফাংশনটা আমরা তৈরি করেছি ভিভিওর ম্যাক্রোর মাধ্যমে সেই ফাংশনটা হচ্ছে এটা এবার আমরা এখানে ওকে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার পর আপনার কাছে এখানে একটা পপ আপ মেনু দেবে পপ আপ মেনুটা হচ্ছে এখানে যে মাই নাম্বার এই নাম্বারটা কোনটা আপনি যেই নাম্বারটা চান যে যেই নাম্বারটা কনভার্ট করতে ইংলিশে সেই নাম্বারটা আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনি এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করবেন হ্যাঁ এই যে দেখেন কনভার্সন হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স থার্টি থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান টাকা অ্যান্ড সিক্সটি সিক্স পয়সা তো আমার এই কনভার্সনটা হয়ে গেল এখন এইটা দেখার পরে যারা আমার ভিডিও থেকে লিভ করবেন তারা মারাত্মক একটা ভুল করবেন কারণ হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা কিন্তু অন্য এক্সেল ফাইলে কাজ করবে না কারণ কি সেটাই দেখাচ্ছি তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন এইখানে আমি এই ফাইলটা তোমার করা আছে হ্যাঁ এখন আমি যদি এটাকে এখানেও করতে চাই তাহলে আমরা কি করব আমরা সেই আগের সিস্টেমে এপেক্সে ক্লিক করে এটা এরকম থাকতে পারে এটা আপনি ডিফাইন করবেন ইউজার ডিফাইন করবেন ওকে করবেন দেন এখানে যে আপনার মাই নাম্বারটা আসবে মাই নাম্বারটা আপনি দেখাই দেবেন ওকে ওকে হয়ে গেল তাই না এখন আমি যদি এটাকে কেটে দেই ঠিক আছে আমি কেটে দিলাম আমাদের যে জেনারেল যে টেম্পলেটটা আছে সেটা আমি ওপেন করলাম এখানে যদি ক্লিক করি এখানে এটা কিন্তু হলো না তাই তো এটা কিন্তু হলো না অথবা আপনি যদি মনে করেন যে না হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ভিজুয়াল বেসিকের মাধ্যমে আমি ফাইলটাকে আবার ইম্পোর্ট করব আবার ইম্পোর্ট করলে কি হবে ওকে এখন আমরা এর আগে কি করেছি ক্লোজ অ্যান্ড রিটার্ন করেছি বাট এবার আমরা শর্টকাটের মাধ্যমে করব সেটা হচ্ছে অল্ট কিউ আমার এটা হয়ে গেল ওকে এখন যদি এখানে আমি ডিফাইন করে দেই যেমন দেখেন এখানে এটা ডিফাইন নামে একটা ইউজার ডিফাইন চলে আসছে ওকে দিলাম এখন এখানে আমি ফাইল কনভার্সন দেখিয়ে দিব ওকে এটা কিন্তু হয়ে গেল বাট আপ এখন আমি যদি এটাকে সেভ করি একটা মজার জিনিস দেখেন এটাকে যদি আমি একটু সেভ করি দেখেন এটা কিন্তু আসলে কাজ করবে না দেখেন এখানে এখন যদি আমি এই ফাইলটাকে আবার ওপেন করি তাইলে দেখেন এখানে যদি আমি একটু ডাবল ক্লিক করে এন্টার দিই দ্যাট মিস ইরোর তার মানে একটু আগে আমরা যে ভিভিওতে কাজটা করেছিলাম সেই ফাইলটা কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা ভিভিওতে যে কাজটা করেছি সেটা আমরা এক্সেল ফরমেটে সেভ করছি এই যে এক্স এল এস এক্স আমরা এক্সেল ফরমেটে সেভ করছি যেই কারণে আপনার যে সেভ করা ভিভি ভিভি এটা সেই প্রোগ্রামটা সেটা কিন্তু এখানে কাজ করবে না কারণ হচ্ছে এটা সেভ করতে হবে ম্যাক্রোতে আমি একটু যদি আবার আপনাকে কুইকলি দেখাই সেটা হচ্ছে কি করবেন ডেভেলপারে যাবেন ভিজুয়াল বেসিকে যাবেন দেন হচ্ছে আপনি সেই ফাইলটাকে ইম্পোর্ট করবেন এখানে আমি ইম্পোর্ট করলাম ওকে দেন হচ্ছে এখানে এই যে সেভ এই সেভটাই কিন্তু আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে বন্ধুরা এই সেফটা যদি আপনি না করেন তাহলে এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আপনার কাজ করবে না আপনি যখনই এক্সেল ফাইলটা ওপেন করবেন তখনই কিন্তু এই প্রোগ্রামটা নষ্ট দেখাবে যে এই প্রোগ্রামটা সে খুঁজে পাচ্ছে না সেভ করতে হবে দেন হচ্ছে এখানে নো বাটনে ক্লিক করতে হবে দেন হচ্ছে এই যে এক্সটেনশন এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই একটু খেয়াল করুন যে এক্সেল ম্যাক্রো এনাবেল এই জিনিসটাই কিন্তু ক্লিক করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার এটা কাজ 
করবে না ওকে এবার আমরা এখানে এটা একটু অন্য একটা নাম দিলাম এখানে ফাইল এক্সটেনশনটা খেয়াল করবেন এটা যেন কাটা না পড়ে আমি জাস্ট সিম্পল এটাকে একটা যে কোনো একটা নাম দিলাম ওকে এবার এটা সেভ করে ফেললাম এবার অল্ট কিউ দিয়ে আমি ব্যাগে চলে গেলাম এবার যদি এখানে আমি এপেক্স দেই এবার এখানে যদি আমি ইউজার ডিফাইন খুঁজতে চাই এখানে ইউজার ডিফাইন পেয়ে গেলাম এখানে আমি ওকে করলাম ওকে বাটন করলাম এখানে আমি মাই নাম্বার থেকে আমার নাম্বারটা সিলেক্ট করে দিলাম দেন হচ্ছে ওকে ক্লিক করে দিলাম এই যে আমরা ম্যাক্রো ফরমেটে যে সেভ করলাম একটু আগে এর লাভ হলো কি এতে এতে লাভ হলো হচ্ছে আমি এই যে এক্সেল ফাইলটা আছে আমি যেখানেই যাই আমি যদি এখানেও কাজ করতে যাই এপেক্সে ক্লিক করলাম ইউজার ডিফাইন এই যে দেখেন এখানে করাই আছে এখানে আমি ওকে দিলে এখানে এটা এখানে যদি আমি সিলেক্ট করে দিই দেন এটা হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এই ম্যাক্রো ফরমেটে সেভ করার কারণে এই শিটে আমি যেখানেই কাজ করব সেখানেই এই জিনিসটা কাজ করবে এটাই হচ্ছে এইটার মজার জিনিস এই জন্য আপনাকে অবশ্যই ম্যাক্রো ফরমেটে এটাকে সেভ করতে হবে অথবা আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এখান থেকে সেভ করবেন না আপনি এখান থেকে যখন একটা এক্সেল ফাইল নেবেন সাপোজ আমি একটা এক্সেল ফাইল ওপেন করলাম দেন একটা ফাইল আমি সেভ করব হ্যাঁ সেভ করব হচ্ছে এখানে ব্রাউজে গিয়ে আমি ম্যাক্রো ফরমেটে সেভ করব এই যে ম্যাক্রো ফরমেটে সেভ করে সাপোজ আমি এটাকে যদি ডেস্কটপে রাখি ওকে এখন এটা কিন্তু ম্যাক্রো ফরমেটে আসে এখন আপনি ডেভেলপারে যান ভিজুয়াল বেসিকে যাবেন সেই ফাইলটাকে আপনি নিয়ে আসেন আমি এখানে ক্লিক করলাম আমি এটাকে নিয়ে আসলাম এখন যদি আমি সেভ করতে যাই এই যে দেখেন দ্যাট মিন্স এই সেভটা কিন্তু আর কাজ করতেছে না কারণ হচ্ছে আমার এই ফাইলটা কিন্তু অলরেডি ম্যাক্রো এনাবেল ফরমেটে কিভাবে বুঝবেন এই যে এক্সটেনশনটার দিকে তাকান একটু জুম করে দিচ্ছি এক্স এল এস এম এটা ম্যাক্রো ফরমেটে অলরেডি আছে এই জন্য এখানে সেভ করা মানে সেভ হয়ে গেছে এখন যদি আমি অল্ট কিউ দিই এটা ব্যাগে চলে গেলাম এখন আমি এখানে কোনো সংখ্যা লিখলাম ওকে সংখ্যা লেখা হয়ে গেল এপেক্সে আমি ক্লিক করলাম দেন আমি ইউজার ডিফাইনে ইউজার ডিফাইন এখান থেকে চলে যাব দেখি ইউজার ডিফাইন কোথায় আছে এই যে ইউজার ডিফাইন এখানে ক্লিক করলাম ওকে আমি এখানে মাই নাম্বার থেকে এখানে দেখিয়ে দিব ওকে দেখেন দেখে গেলেন ম্যাজিক তাহলে বন্ধুরা আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন আর ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে এছাড়াও আপনার যদি স্পেশাল কোনো বিষয়ের উপরে ভিডিওর প্রয়োজনে প্লিজ আপনি কমেন্টসে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো সেই বিষয়ের উপরে ভিডিও করে দেওয়ার জন্য আর এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিন যেন আপনার বন্ধুরা আপনার এই ভিডিওটি দেখে এক্সেলটা শিখতে পারে আর বন্ধুরা আপনার যদি আমার ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলো এখনো না দেখে থাকেন এখনই স্ক্রিনের ভেসে ওঠা ছবিতে ক্লিক করে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তাহলে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে মামুন একাডেমি থেকে আমি আব্দুল্লাহ মামুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ